Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudey gan. Kallari Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kondo, since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോറോത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അഞ്ചാം ജന്മദിനം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലളിത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാവുകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു പെരുവൽ പനന്തട്ട മൂല പാടശേഖരത്തിലെ നെൽകർഷകർ കടുത്ത പ്രയാസത്തിൽ സൈലേജ് ഷീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തും ഞാറും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കർഷകർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരവമുയർത്തി പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര റാലി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാദമി പൈനൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലും സംയുക്തമായി കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരുക്കിയ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണത്തിന് സജ്ജം റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കും മുപ്പത്തിനാല് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് പയ്യനൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോറോത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം എ രൂപേഷ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യവും ചെയർപേഴ്സന്റെ മറുപടിക്കും ശേഷമാണ് ബഹളം ആരംഭിച്ചത് ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കൌൺസിലിനെ അറിയിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോറോത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ കാര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് ഒരു താല്പര്യവുമില്ലെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭ എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടും യോഗം തുടങ്ങിയ ഘട്ടത്തിൽ കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ എ രൂപേഷ് ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ചോദ്യത്തിനു ശേഷം നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ വി ലളിത മറുപടിയും നൽകി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണ വിഷയത്തിൽ കരാറുകാരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നമാണ് പ്രവൃത്തി തടസ്സപ്പെടാൻ കാരണമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ കൌൺസിലിനെ അറിയിച്ചു ഇതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് കൌൺസിലർ മണിറചന്ദ്രൻ ലൈഫ് മിഷൻ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു പലർക്കും ലൈഫ് മിഷനിൽ വീട് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നും പലയിടത്തും സമാന സ്ഥിതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈകിയതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ച സംഭവിച്ചതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഉത്തരം നൽകിയിട്ടും പിന്നെയും പിന്നെയും ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൌൺസിലിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ പറഞ്ഞു തുടർന്നും വഴങ്ങാതിരുന്ന മണിറചന്ദ്രനെതിരെ വിമർശനവുമായി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി വി ബാലൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ രംഗത്തെത്തി തുടർന്നാണ് കൌൺസിൽ ബഹളത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നഗരസഭയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചല്ലെന്ന് പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ മണിയറചന്ദ്രനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പിന്നീട് അജണ്ടയിലേക്ക് കടന്നതോടെയാണ് ബഹളത്തിന് ശമനമായത് നാരങ്ങാതോടിന്റെ നവീകരണം സംബന്ധിച്ച് കൌൺസിലർ എ ബഷീർ ഹസീന കാട്ടൂർ എന്നിവർ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുമായി തർക്കിക്കുകയും ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അഞ്ചാം ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചു മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലളിത ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു 
മഹിളാ അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിയഞ്ചാം ജന്മദിനം വിപുലമായ പരിപാടികളോടെ ആഘോഷിച്ചത് ഗാന്ധി മന്ദിര പരിസരത്ത് നടന്ന പരിപാടി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലളിത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിയോജകമണ്ഡലം കമ്മിറ്റിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഇന്ദിരാജി നൂറ്റി അഞ്ചാം പിറന്നാളാണ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എം വി വത്സല അധ്യക്ഷയായി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ അത്തായി പത്മിനി ഇ പി ശ്യാമള ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ നേതാക്കളായ എം കെ രാജൻ എ പി നാരായണൻ എൻ ഗംഗാധരൻ കെ ടി ഹരീഷ് ഡി വി പുഷ്പ എ കെ ശ്രീജ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ച ഫൈസിയ കൌവായി ശർമ്മിള കാറമേൽ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ ഉപഹാരം നൽകി അനുമോദിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രാവിന്റെ ശല്യത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് പേരൂൽ പനയന്തട്ട മൂല പാടശേഖരത്തിലെ നെൽ കർഷകർ പ്രാവിന്റെ ശല്യം കാരണം സൈലേജ് ഷീറ്റ് വിരിച്ച് ഞാറുകളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് കർഷകർ എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പേരൂൽ പനയന്തട്ട മൂല പാടശേഖരത്തിലെ നെൽകർഷകരാണ് പ്രാവിന്റെ ശല്യം കൊണ്ട് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്ന പ്രാവുകൾ ഞാറുകൾക്കിടയിലിരുന്ന് ചികഞ്ഞ വിത്തുകളും മറ്റും ഭക്ഷിക്കുകയും വിള നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാറ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കർഷകർ പാടത്ത് സൈലേജ് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വേലി തീർക്കുകയാണ് സൈലേജ് ഷീറ്റ് വിരിച്ചു കെട്ടിയാൽ കാറ്റത്ത് ശബ്ദമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇത് പ്രാവുകളുടെയും കാട്ടുപന്നുകളുടെയും ശല്യം ഒരു പരിധിവരെ കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമാണെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഇതുപോലെ വേലി കെട്ടാറുണ്ടെന്നും കർഷകർ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരവം ഉയർത്തി പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരുവരും സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെയും പൈനൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെയും പയ്യന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരംഭം ഉയർത്തി വിളംബര റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് എരിപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റാലി എം വിജിൻ എം എൽ എയും ഏഴോ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി ഗോവിന്ദനും ചേർന്ന് ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് പി കെ നാരായണൻകുട്ടി മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി കെ വി എൻ ബൈജു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബദ്രുദ്ദീൻ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർ പ്രഭാത് കുമാർ അക്കാദമി കോച്ചുമാരായ ശശിധരൻ ഷിയാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വിവിധ ടീമുകളുടെ പതാകയും പ്രിയ താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അടങ്ങിയ പ്ലക്കാർഡും ഏന്തി അക്കാദമിയിലെ താരങ്ങൾ റാലിയിൽ അണിനിരുന്നു റാലി ടൗൺ ചുറ്റി പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പരിസരത്ത് സമാപിച്ചു മറ്റൊരു കായിക ഇനത്തിനും കിട്ടാത്ത അത്രയും വലിയ ആവേശമാണ് ലോകമെമ്പാടും ഫുട്ബോളിന് കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ആവേശത്തിലാണ് ഗരിപുരം ഫുട്ബോൾ അക്കാദമി നെറ്റ്വർക്ക് ചാനൽ സംയുക്തമായി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഘോഷയാത്ര വിളംബര ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇതേറ്റെടുത്ത അക്കാദമിയെയും അതുപോലെ തന്നെ അക്ഷര വർക്ക് ചാനലിൻ്റെ പ്രത്യേകമായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാം ആവേശപൂർവ്വം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിനെ വരവേൽക്കും കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരുക്കിയ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കും മുപ്പത്തിനാല് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് നൽകുന്നതായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായി റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾക്കും പഞ്ചായത്തിലെ മുപ്പത്തിനാല് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിൽ രണ്ടെണ്ണം വീതമാണ് വിതരണം ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് യൂണിറ്റ് വില ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപയാണ് ഗുണഭോക്തൃ വിഹിതമായി പഞ്ചായത്തിലടയ്ക്കേണ്ടത് പഞ്ചായത്തിനെ സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇവ നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞുവങ്ങളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധത
തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വീടുകൾക്കുള്ള റിങ് കമ്പോസ്റ്റ് പണി പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി സ്പീക്കർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ വെച്ച് റിങ് കമ്പോസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുകയാണ് വീടുകളിലെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങളെ വളമാക്കി ജൈവ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഹരിത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രൂപ ചെലവിലാണ് റിങ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര സുവർണ ശോഭയിൽ തിളങ്ങി മാടായിപ്പാറ മുന്നൂറ് ഏക്കറോളം പരന്നു കിടക്കുന്ന മാടായിപ്പാറയിൽ പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ദൃശ്യവിസ്മയം ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് മഴക്കാലത്ത് പച്ചപ്പട്ടണിയുകയും വസന്തകാലത്ത് നീലപ്പട്ടണിയുകയും ചെയ്യുന്ന മാടായിപ്പാറ നവംബർ ഡിസംബർ മാസമായതോടെ സ്വർണവർണം അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലത്ത് പരന്നു കിടക്കുന്ന മാടായിപ്പാറ സുവർണ ശോഭയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുന്നതാണ് ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും ജൈവ വൈവിധ്യത്തിന്റെയും സവിശേഷതകളാണ് മാടായിപ്പാറയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയൊരുക്കിയ ഈ ദൃശ്യവിസ്മയം കാണാനും ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിനുമായി നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള മാടായിപ്പാറ ഓരോ ഋതുക്കളിലും വർണ്ണ വിസ്മയങ്ങളാണ് കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാടായിപ്പാറയുടെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിയുടെ എന്താ പറയേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള വരദാനമായ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മാടായിപ്പാറ നമുക്ക് നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പുൽനാമ്പുകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുന്നതോടെ തീപിടുത്ത സാധ്യതയും ഏറുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു വാച്ചറുടെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ തീപിടുത്തം തടയുവാൻ സാധിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യനൂർ ജൈവഭൂമി നാച്ചുറൽ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയും പയ്യനൂർ കോളേജ് ഓഫ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗവും സംയുക്തമായി ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യങ്ങൾ മില്ലറ്റ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഗവേഷകയും സംരംഭകയും അഗ്രി ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഐ സി എ ആർ കെ വി കെ കോയമ്പത്തൂർ കോർഡിനേറ്ററുമായ ബിന്ദു ഗൗരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ ജൈവഭൂമി നാച്ചുറൽ ഫാർമേഴ്സ് സൊസൈറ്റി പയ്യന്നൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗം എന്നിവ സംയുക്തമായാണ് ചെറുതല്ല ചെറുധാന്യങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ മില്ലറ്റ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഗവേഷകയും സംരംഭകയും അഗ്രി ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഐ സി എ ആർ കെ വി കെ കോയമ്പത്തൂർ കോർഡിനേറ്ററുമായ ബിന്ദു ഗൗരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നിലമുണ്ട് പക്ഷെ കൃഷിയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അവിടെ മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചെറുധാന്യങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ബാജറ അങ്ങനെയുള്ള കൊണ്ട് ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് മാഡം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഈ കുട്ടികളെ ശരിക്കും മരണത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ആ അതൊരു ഇതായിരുന്നു അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കേരള ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയുടെ പറക വശത്തുള്ള ഒരു ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്ഥലം തന്നത് പയ്യനൂർ കോളേജ് ബോട്ടണി പി ജി വിഭാഗം തലവൻ ഡോക്ടർ ഇ ഹരികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി പി പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ വി സി വിജയൻ മാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ യുണ്ണികൃഷ്ണൻ കെ ഹരിദാസ് ഏഴിലൂടെ എ വി നാരായണൻ പെരണം ജൈവഭൂമി ചെയർപേഴ്സൺ പി പി രാജൻ എം ചിത്ര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മുത്താറി ചാമ തീന വരക് പനിവരക് കുതിരവാലി കോർലെ ബാജ്ര മണിച്ചോളം എന്നീ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ വിത്തുകളും ധാന്യങ്ങളും മേടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു വിവിധ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉപ്മാവ് മുത്താറി ബർഫി മുത്താറി കാൻഡി ചാമ പായസം മൾട്ടി മില്ലറ്റ് പുട്ട് മില്ലറ്റ് വെജിറ്റബിൾ പുട്ട് മുത്താറി ലഡു തിനലഡു വിവിധ മില്ലറ്റ് അവിൽ ഇലയട തുടങ്ങി നാൽപ്പതിലധികം വിഭവങ്ങൾ ചെറുധാന്യ ഫെസ്റ്റിലെത്തി സി വി ദ്വിജ ശാന്ത ശ്രീധരൻ എം വി ചിത്ര കെ ഉഷ ശ്രീജ വിജയൻ കെ പി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി മേളയിലെത്തിച്ചു വിദ്യാർത്ഥികൾ കർഷകർ ചെറുധാന്യ ഉപഭോക്താക്കൾ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ മൂലം രോഗാതുരമായ ആസ്ഥാനത്ത് ആരോഗ്യ പോഷണ ഭക്ഷണമായ ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ ഉപഭോഗവും കൃഷിയും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കേരള നവോത്ഥാന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു കേരള നവോത്ഥാന സമിതി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി രാമഭദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള നവോത്ഥാന സമിതി കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രവർത്തക സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥ സ്മാരക ഹാളിൽ നടന്നു
സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും സംസ്ഥാന ട്രഷറർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സോമപ്രസാദ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷനായി പതിനഞ്ച് സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു കെ ഡി എഫ് സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ പ്രസിഡന്റും എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി എൻ ബാബു സെക്രട്ടറിയും വിസ്ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രതിനിധി പി സമീർ തലശ്ശേരി ട്രഷററുമായി വിപുലമായ കമ്മിറ്റിക്കും രൂപം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും രാമന്തളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായി സൗജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും രാമന്തളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും സംയുക്തമായാണ് സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രാമന്തളി ഒ കെ കെ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കണ്ണൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രി ഒപ്താൽമിക് സർജൻ ഡോക്ടർ സന്ധ്യ റാം നേത്ര സംരക്ഷണ ക്ലാസ് എടുത്തു ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റുന്ന അന്ധത എന്ന് പറയുമ്പം ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചക്കുറവുകൾ അതിൽ വരും ഒന്ന് നമുക്ക് കണ്ണട കൊണ്ട് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതല്ല മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതല്ല ശസ്ത്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ സർജറി ആവശ്യം വരുന്ന അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ അങ്ങനെ തിമിര രോഗനിർണയവും അതിൻ്റെ തുടർ ചികിത്സയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പരിപാടിയിൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി ഗോവിന്ദൻ അധ്യക്ഷനായി രാമന്തളി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ടി പി ഭവ്യ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു നീലകണ്ഠൻ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ പി ദിനേശൻ വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ വി സുനിത ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ കെ വി ഗിരീഷ് പഞ്ചായത്തംഗം കെ സി ഖാദർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യനൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭക്തജന തിരക്കേറുന്നു നാനാദിക്കുകളിൽ നിന്നും നിരവധി പേരാണ് രാത്രി വൈകിയും ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്നത് പയ്യന്നൂരിന്റെ ഉത്സവ മാമാങ്കമായ സുബ്രഹ്മണ്യസ്വാമി ക്ഷേത്രം ആരാധന മഹോത്സവത്തിന് വൻ ഭക്തജന തിരക്ക് രാത്രി വൈകിയും നൂറുകണക്കിന് ഭക്തരാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത് മണ്ഡലകാലമായതിനാൽ സ്വാമിമാരും നിരവധി പേരാണ് ദേവനെ തൊഴാനായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത് വൈകുന്നേരം ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ നടക്കുന്ന ചെണ്ടമേളം തായമ്പക കച്ചേരി എന്നിവയെല്ലാം ആസ്വദിക്കുന്നതിനായും എത്തുന്നവർ നിരവധിയാണ് അമ്പല മൈതാനിൽ നടക്കുന്ന കലാപരിപാടികൾ ആസ്വദിക്കാനും തിരക്കുണ്ട് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്തജന തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും എന്നാണ് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളുടെ പ്രതീക്ഷ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴമ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡ് കേരളോത്സവം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു ജനപങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് മത്സരം ശ്രദ്ധേയമായി കാങ്കോൽ ആലപ്പുഴമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സ്റ്റേജ് ഇതര മത്സരങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു പുഷ്പാലങ്കാരം ക്ലേ മോഡലിംഗ് മെഹന്തിയിടൽ എന്നീ മത്സരങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ മത്സരാർത്ഥികളാണ് മാറ്റുരച്ചത് ഉപന്യാസ രചന കവിത കഥാരചന മത്സരങ്ങളും നടന്നു രണ്ടു വർഷമായി കേരളോത്സവങ്ങളും മറ്റ് കലാമത്സരങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ ഇത്തവണത്തെ കേരളോത്സവം ജനകീയമാക്കി നടത്താനാണ് പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരുമാനം നവംബർ ഇരുപതിന് മാത്രി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ സ്റ്റേജിന മത്സരങ്ങൾ നടക്കും യുവജനങ്ങളുടെ കലാപരവും സാംസ്കാരികവുമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിന് അവസരമൊരുക്കുകയും അവരിൽ സാഹോദര്യവും സഹകരണബോധവും വളർത്തുന്നതിനുമാണ് സംസ്ഥാന യുവജന ബോർഡിന്റെയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ കേരളോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കാങ്കോൽ ആലപ്പുടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മിനി പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കെ മോഹനൻ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി എം സതീശൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തംഗം കെ പങ്കജാക്ഷൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ഏഴോം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള കായിക മത്സരങ്ങൾ മടായി പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഷോട്ട്പുട്ട് എറിഞ്ഞ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി പാളയം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന കായികമേള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഗോവിന്ദൻ ഷോട്ട്പുട്ട് എറിഞ്ഞ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ കാല കേരളോത്സവത്തിന് അപ്പുറം എത്രയോ കൂടുതൽ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു കേരളോത്സവം നാളെ ഫുട്ബോൾ മത്സരം അതുപോലെ രചനാ മത
ഫേസ് മാധമംഗലം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസരി നായനാർ പുരസ്കാര സമർപ്പണം നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന് സമ്മാനിക്കും നിയമവ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുരസ്കാരം സമർപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഫേസ് മാധമംഗലം ഏർപ്പെടുത്തിയ കേസരി നായനാർ പുരസ്കാരം കഥാകൃത്ത് ടി പത്മനാഭന് സമർപ്പിക്കും നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാല് മുപ്പതിന് മാതമംഗലം എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് സമീപം നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നിയമ വ്യവസായ കയർ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും നാരായണൻ കാവുംബായി അവാർഡ് ജേതാവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തും ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സപ്ലിമെന്റ് പ്രകാശനം ചെയ്യും ടി സുലജ ടി തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ കെ വി നാരായണൻ കെ പത്മനാഭൻ എം ബി ദാമോദരൻ ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ എരമം വേങ്ങയിൽ ഇന്ദിര സി സത്യപാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിക്കും മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥാകൃത്തും പത്രപ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന കെ ശ്രീ വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായനാരുടെ പേരിൽ നൽകപ്പെടുന്ന ഏഴാമത് പുരസ്കാരമാണിത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും കെ കെ ആർ വെങ്ങര രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ശില്പവും പ്രശസ്തി പത്രവുമാണ് അവാർഡിനായി സമ്മാനിക്കുന്നത് പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പി വി ബാലൻ എം വി രാജേഷ് ടി പി അജിത കെ വി ഗണേശൻ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി ഔട്ട് വൺ മില്യൺ ഗോൾ മുദ്രാവാക്യമേറുതി ഫുട്ബോൾ ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കല്യാശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം ലഹരി ഔട്ട് വൺ മില്യൺ ഗോൾ മുദ്രാവാക്യമേറുതി ഫുട്ബോൾ ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പഴയങ്ങാടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നടന്ന മത്സരം കയാഖിംഗ് താരം സ്വാലിഹ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എസ് കെ പി സഖറിയ മുഖ്യാതിഥിയായി സൈനുൽ ആബിദ് സമദ് ചൂട്ടാട് എസ് യു റഫീഖ് അനസ് ചെറുകുന്ന് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അസ്ഥി സാന്ദ്രതാ നിർണയവും അസ്ഥി രോഗ പരിശോധനാ ക്യാമ്പും സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുഞ്ഞിമംഗലം ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ അസ്ഥി സാന്ദ്രതാ നിർണയവും അസ്ഥി രോഗ പരിശോധനാ ക്യാമ്പും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡോക്ടർ കെ എം സജിൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് പരിശോധന നടത്തി നിരവധി പേർ ക്യാമ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ബി ഒ സി ഗ്ലോബൽ അസോസിയേഷൻ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനവും അംഗത്വ വിതരണവും സെമിനാറും നവംബർ ഇരുപത് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ നടക്കും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി ബിസിനസ് സമൂഹത്തെ ഒരു കുടക്കീഴിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കൊറോണ കാലത്ത് ആരംഭിച്ച സംഘടനയാണ് ബി ഒ സി ഗ്ലോബൽ അസോസിയേഷൻ ബി ഒ സി ഗ്ലോബൽ അസോസിയേഷന്റെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം കാഞ്ഞങ്ങാട് വ്യാപാര ഭവനിൽ നവംബർ ഇരുപതിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കാസർഗോഡ് എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ നിർവഹിക്കും ബി ഒ സി അംഗത്വ വിതരണം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ബേബി ബാലകൃഷ്ണൻ നിർവഹിക്കും ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്ര ജനറൽ മാനേജർ കെ സജിത് കുമാർ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ അഹമ്മദ് ഷെരീഫ് വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് യൂസഫ് ഹാജി തുടങ്ങിയവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിക്കും ബിസിനസിൽ ഈ അസ്ഥിര കാലഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ മുസ്തകീം കാരണത്തും നിങ്ങൾക്കുമാകാം ഒരു മികച്ച എക്സ്പോർട്ടർ എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഹമ്മദ് സിദ്ദിഖും പരിശീലനം നൽകും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും പൂർണമായും സൌജന്യമാണ് പ്രോഗ്രാമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ടവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കിഷോർ കുമാർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കിനാനൂർ ഷാജഹാൻ ബിൽസൺ മാമൻ എന്നിവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വളണ്ടിയർമാർക്ക് ഏകദിന പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ന്യൂ ഇന്ത്യ ലിറ്ററസി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമായി വളണ്ടിയർമാർക്കായി ഏകദിന പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു രാമന്തളി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇത്തരത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലേക്ക്
നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചു ഏഴിലോട്ട് നിന്നും ആരംഭിച്ച ജാഥ എ കെ പി എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വരെ ഇരിട്ടയിൽ നടക്കുന്ന ഓൾ കേരള ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥമാണ് മാടായി മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രചരണ വാഹന ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏഴിലോട്ട് നിന്നും ആരംഭിച്ച വാഹന ജാഥ എ കെ പി എ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി വിദിലേഷ് അനുരാഗ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇരിട്ടിയിൽ വെച്ച് ഈ വരുന്ന നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളായി നടക്കുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പതാക പ്രചരണ ജാഥകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പ്രതി ദിവസം പൊതുസമ്മേളനം പ്രകടനം ട്രേഡ് ഫെയർ അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കലാപരിപാടികൾ അടക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ സമ്മേളനം ഈ വർഷം നടക്കുന്നത് മനോജ് കാർത്തിക അധ്യക്ഷനായി അശോകൻ പുറച്ചേരി പി വി വിനോദ് രഞ്ജിത്ത് കുമാർ സി വിനോദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു എടാട്ട് കുഞ്ഞിമംഗലം വെങ്ങര മൊട്ടാമ്പ്രം പഴയങ്ങാടി പിലാത്ര വഴി മാതമംഗലത്ത് വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സമാപിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ നിശ പാഠശാലകളിലൂടെ ജീവിത വിജയം നേടിയവർ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുന്നു ആദരായനം എന്ന് പേര് നൽകിയ പരിപാടി നവംബർ ഇരുപതിന് കരുവള്ളൂരിൽ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായതായി സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കരുവള്ളൂരിന്റെ ചരിത്രത്തിനും വർത്തമാനത്തിനും വൻ സംഭാവനകൾ നൽകിയ ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകരെയാണ് നവംബർ ഇരുപതിന് ആദരിക്കാൻ പോകുന്നത് തങ്ങളുടെ യൗവനകാലത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റു തിരക്കുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് പഠനം വഴിമുട്ടിപ്പോയ ഒരു കൂട്ടം കുട്ടികൾക്കായി യാതൊരു ലാഭേച്ചയും കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ച അധ്യാപകരെ ആദരിക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ അനിവാര്യതയാണെന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ആദരായണം എന്ന പേരിൽ നാടറിഞ്ഞ ഉത്സവം എന്നോണം ആദരിക്കൽ പരിപാടി നടത്തുന്നത് നന്ദി ചെറിയ പ്രായങ്ങളിൽ തന്നെ പ്രാരാബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിലെത്തി കഠിന പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ബാല്യങ്ങൾ കരുവള്ളൂരിന്റെ ഇന്നലകളിലെ വേദനയായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെയും നിശ പാഠശാലകളിലൂടെ തുടർ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുകയായിരുന്നു ക്യാൻഫെഡും സി ഇ സിയും ഒക്കെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവർക്ക് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അനീതിക്കെതിരെ സാമൂഹ്യ വിപ്ലവം കൂടിയായി മാറിയത് അത്തരത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെ ക്യാൻഫെഡ് സി ഇ സി എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന നിശ പാഠശാലകളിലൂടെ ജീവിത വിജയം നേടിയവർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപതിന് പകൽ മൂന്ന് മണിക്ക് കുടുംബസമേതം കരുവള്ളൂർ ബസാറിലെത്തി വിദ്യയുടെ വെളിച്ചം ആദ്യം പകർന്നു നൽകിയ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കുകയാണ് അഞ്ഞൂറോളം പഠിതാക്കളും അറുപതോളം അധ്യാപകരും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും സംഗമത്തിനായെത്തും പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സംഘാടക സമിതി ചെയർമാനും ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറുമായ എം രാഘവൻ അധ്യക്ഷനാകും ടി ഐ മധുസൂദൻ എം എൽ എ അധ്യാപകരെ ആദരിക്കും ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഇക്കാലയളവിൽ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ അധ്യാപകർക്കും പഠിതാക്കൾക്കും ആദരമർപ്പിച്ചാണ് സംഗമം ആരംഭിക്കുക പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ബാലൻ കരുവള്ളൂർ പി വി വിജയൻ എ ബാലകൃഷ്ണൻ കരുവള്ളൂർ നാരായണൻ രസാക്ക് കരുവള്ളൂർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആദ്യകാല പഠിതാക്കളും അധ്യാപകരും അണിനിരക്കുന്ന ഓൾഡ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഗാനമേളയും അരങ്ങേറും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ എം രാഘവൻ ജനറൽ കൺവീനർ ടി വി രവീന്ദ്രൻ വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ രാജൻ കരുവള്ളൂർ കൺവീനർമാരായ എം തമ്പാൻ ഗീതം ഗോപി സ്മരണിക കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കരിമ്പിൽ ശ്രീധരൻ പി കെ നാരായണൻ എം വി ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരുവള്ളൂർ സ്റ്റേറ്റ് തൈക്കോണ്ടോ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ നടന്ന പതിനഞ്ചാമത് തൈക്കോണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് സമാപിച്ചു ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റ് നേടിയ കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി സ്റ്റേറ്റ് തൈക്കൊണ്ടോ അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് സ്പോർട്സ് അക്കാദമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലമ്പൂരിൽ നടന്ന പതിനഞ്ചാമത് തൈക്കൊണ്ടോ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഇരുന്നൂറ് പോയിന്റോടുകൂടി കണ്ണൂർ ജില്ല ഓവറോൾ ചാമ്പ്യന്മാരായി നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് പോയിന്റുമായി തൃശൂർ രണ്ടാം സ്ഥാനവും നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിന്റുമായി മലപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനവും നേടി നിരവധി ജില്ലകളിൽ നിന്നായി മുന്നൂറിൽ പരം മത്സരാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ഇല്ലാത്തറ എരമംകുറ്റൂർ സർവീസ് സഹകരണ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് കുറ്റൂർ കേന്ദ്രമായി രൂപീകരിച്ച കുറ്റൂർ ഐക്യനാണയ സംഘവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിൽ പേരൂർ കേന്ദ്രമായി രൂപീകരിച്ച് എരമം ഐക്യനാണയ സംഘവും സംയോജിപ്പിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടിന് എരമം കുറ്റൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ അഞ്ചിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ക്ലാസ് വൺ സൂപ്പർ ഗ്രേഡ് പദവിയിലാണ് ബാങ്ക് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് കുറ്റൂർ ശാഖയ്ക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്ക് വ്യവസായ നിയമ കയർവകുപ്പ് മന്ത്രി പി രാജീവ് നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിൽ ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനാകും ജോയിന്റ് രജിസ്റ്റർ വി വിജയൻ പ്ലാനിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്റ്റർ എം കെ സൈബുനീസ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ പൈനൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റ് സി സത്യപാലൻ എന്നിവർ അനുബന്ധമായി നടക്കുന്ന വിവിധ ചടങ്ങുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എം പി ദാമോദരൻ പി പി കോരൻ മാസ്റ്റർ എം ഇ മുരളീധരൻ പി ഗംഗാധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യുവ ഡോക്ടറെ അനുമോദിച്ചു ഡോക്ടർ ഫാസിൽ ലത്തീഫിനെയാണ് അനുമോദിച്ചത് തുടർ പഠനത്തിനും പരിശീലനത്തിനുമായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന മാതമംഗലത്തെ യുവ ഡോക്ടർ ഫാസിൽ ലത്തീഫിനെ മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദിച്ചു പെരിങ്ങോം സി ആർ പി എഫ് കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയം പ്രിൻസിപ്പൽ കെ പി സുധാകരൻ അനുമോദന ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പി വി വിജയൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരായ രമേശൻ ഹരിത ഹാരിസ് പെരിങ്ങോം കെ സുജിത്ത് പി സുനോജ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ ഫാസിൽ ലത്തീഫ് മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മാവിച്ചേരിക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരുന്ന പവിത്രൻ യാത്രയായി അവസാനമായി പവിത്രനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത് പൂരക്കളിയിലും മറത്തുകളിലും കോൽക്കളിയിലും ചെണ്ടവാത്തനത്തിനുമെല്ലാം നല്ല വൈദഗ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു മാവിച്ചേരി സ്വദേശി പവിത്രൻ കോവിഡ് കാലത്ത് പവിത്രന് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായി നഗരസഭ എത്തിച്ചത് വാർഡിന്റെ പ്രതിനിധി കൂടിയായ നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഓർക്കുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ കോമ്രേഡ് ക്ലബിന്റെ വരാന്തയിലിരുന്ന് പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യാറ് രോഗബാധിതനായി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു പവിത്രന്റെ അന്ത്യം പവിത്രനെ മാവിച്ചേരിക്കാർ എത്രമേൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായിരുന്നു മാവിച്ചേരിയിലെത്തിയ ജനക്കൂട്ടം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത അടുകൽ ശശി വട്ടക്കോവൽ എം പ്രദീപൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന്റെ മുന്നോടിയായി ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളിൽ വൺ ബില്യൺ ഗോൾ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൌൺസിൽ കേരള ഫൌണ്ടേഷന്റെ സഹകരണത്തോടെയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി കൂടി ഏരിയം വിദ്യാമിത്രം യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി പരിയാരം എ എസ് ഐ എൻ ശശിധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രഥമാധ്യാപകൻ സി മനോജ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ ഷിജു ജബ്ബാർ മൊബൈൽ സിറ്റി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ആവേശോജ്ജ്വലമായി നടന്ന ഖത്തറിലേക്ക് ഒരു ഗോൾ പരിപാടിയിൽ സ്കൂളിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും പങ്കാളികളായി കെ എസ് ടി എ കുഞ്ഞിമംഗലം ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്നു സബ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ അജയൻ മാസ്റ്റർ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം രവീന്ദ്രൻ തിടിൽ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു അൻപതോളം പേർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സബ് ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സജിത്ത് മാസ്റ്റർ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി യു സതീശൻ മാസ്റ്റർ ട്രഷറർ എം എം ഷിബു സബ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ സി പി ആനന്ദ് ജയരാജൻ മാസ്റ്റർ രാഘവൻ മാസ്റ്റർ തേജു മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ദേവി ടീച്ചർ അധ്യക്ഷയായി ലഹരി ബോധവൽക്കരണ സന്ദേശവുമായി പുതിയങ്ങാടി ജമാഅത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു താവത്ത് നടന്ന മത്സരം സ്കൂൾ പ്രഥമാധ്യാപകൻ എസ് സുബൈർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പുതിയങ്ങാടി ജമാത്ത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം നടന്നു ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ മുന്നോടിയായുമാണ് മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് മത്സരം സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപകൻ എസ് സുബേർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകമെമ്പാടുള്ള ജനത ഫുട്ബോൾ ലഹരിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായും ആണ് ഞങ്ങൾ ഈ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകരായ ഷാജി സെബാസ്റ്റ്യൻ ബി രതീശൻ വി കെ അനസ് സി പി മുഹമ്മദ് അലി പി ബഷീർ പി ബി സന്തോഷ് കുമാർ എം ഷിജിത്ത് ഓഫീസ് ജീവനക്കാരായ കെ സി മുഹമ്മദ് ജാഫർ വി പി മുഹമ്മദ് റാഷിദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായി സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് പെരളം കിക്ക് ഓഫ് സൌഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരളം അമ്പല മൈതാനിയിൽ വച്ചായിരുന്നു മത്സരം നടന്നത് ലോകം മുഴുവൻ ഒരു പന്തിലെ കൊതുകുന്ന സുന്ദരമായ കാഴ്ചകൾക്ക് ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായാണ് അർജന്റീന ബ്രസീൽ ഫാൻസായ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് പെരളം സൗഹൃദ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ബ്രസീൽ ഒരു തവണ ഗോൾ വല കുലുക്കിയപ്പോൾ തുടരെ തുടരെ മൂന്ന് ഗോളുകൾ അടിച്ച് അർജന്റീന ബ്രസീലിനെ സൗഹൃദ മത്സരത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്തി കളി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഡി വൈ എഫ് ഇ പെരള മേഖലാ ട്രഷറർ വിനീഷ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കളിക്കാരുമായി പരിചയപ്പെട്ടു ക്ലബ് സെക്രട്ടറി നിഖിൽ അശോകൻ ഗിരീഷൻ എന്നിവർ അനുഗമിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ ആലപ്പടമ്പ അവധൂതാശ്രമത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ തുറകളിൽ പ്രാമുഖ്യം തെളിയിച്ചവരെ ആദരിച്ചു ഗുഹാശ്രമത്തിൽ വച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ആലപ്പടമ്പ അവധൂതാശ്രമത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ തുറകളിൽ പ്രാമുഖ്യം തെളിയിച്ചവരെ ആദരിച്ചു ആശ്രമത്തിന്റെ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് റിട്ടയർഡ് എ ഇ ഒ ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി നൂറിലധികം തവണ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ പയ്യന്നൂരിലെ നാരായണസ്വാമി ഹിമാലയത്തിൽ നിന്നും എത്തിച്ചേർന്ന വിനായകഗിരി രാമേശ്വരാനന്ദ സ്വാമികളെയുമാണ് സ്വാമി വിനോദ്ജി ആദരിച്ചത് റിട്ടയർഡ് എസ് ഐ കുഞ്ഞിരാമൻ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാന പ്രസാദത്തോടെ പരിപാടിക്ക് സമാപനമായി ഇയക്കാട് ശ്രീ വാഴക്കോടൻ തറവാട് മൂവാണ്ട് കളിയാട്ട മഹോത്സവത്തിന് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് തുടക്കമായി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് വിവിധ തീയക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാട് നടക്കും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ കോറോത്ത് ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം നിലച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ബഹളം ഡിസംബർ പതിനഞ്ചിനകം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അഞ്ചാം ജന്മദിനം മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പയ്യന്നൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലളിത ടീച്ചർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രാവുകളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാകുന്നു പെരുവൽ പനന്തട്ട മൂലപ്പാട ശേഖരത്തിലെ നെൽകർഷകർ കടുത്ത പ്രയാസത്തിൽ സൈലേജ് ഷീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് വിത്തും ഞാറും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ കർഷകർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ ആരവമുയർത്തി പഴയങ്ങാടിയിൽ വിളംബര റാലി റാലി സംഘടിപ്പിച്ചത് എരിപുരം സ്പോർട്സ് അക്കാദമി പൈന്നൂർ നെറ്റ്വർക്ക് ചാനലും സംയുക്തമായി കുഞ്ഞിമംഗല പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയൊരുക്കിയ റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണത്തിന് സജ്ജം റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കുടുംബങ്ങൾക്കും മുപ്പത്തിനാല് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം പഞ്ചായത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം